ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബിന്ദുസ് ഹോംലി കുക്കിംഗ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചന്ന മസാലയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് ചന്ന വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു കുക്കറിൽ ആവശ്യത്തിനും വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്തൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി തന്നെയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഈ ജീരകം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി അത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണമാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത് തീരെ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പത്തനടുത്തത് വെള്ളാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറോ മതിയാവും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് അരിഞ്ഞെത്തുന്നത് ഇതൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഉലുവയുടെ ഇല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും സവാള അധികം ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റെ പച്ചമുളക് മാറിയാൽ മതി ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു തക്കാളി മീഡിയം സൈസ് ഒരു തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് തക്കാളി നന്നായിട്ട് വേവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതിയാവും ഇത് തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മതിയാവും ഇനി നമുക്കിത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ പൊടിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് പേസ്റ്റ് ഇവിടെ അരച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചന്നയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ചന്നയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചന്ന എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അരച്ച് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കറിക്ക് നല്ലൊരു കൊഴുപ്പും കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എന്താ ഇത്രയും ചന്നയാണ് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് അരച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മസാല ഈ ചന്നയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ചന്നയിൽ മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചന്ന ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം തന്നെ ഗ്രേവിക്ക് കുറച്ച് തിക്നെസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ മതി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് വിസിൽ വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതിയാവും ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കുക്കറെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ചന്ന ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുക്കർ അടപ്പൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് മതിയാവും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി അവസാനം കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചന്ന കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ആ ഉള്ളി വറക്കാനുള്ള ഓയിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഓയിലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഹെൽത്തിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക്